ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഇ വി എസ് ആണ് കേട്ടോ ഹു ഈസ് സ്മാർട്ട് അതാണ് ഹെഡിങ് ഐ ആം ദി വൺ ഹു പ്രൊവൈഡ്സ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഹോം ടു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ബോസ്റ്റഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾ ബനിയൻ ട്രീ ബനിയൻ ട്രീ പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൽ അല്ലേ ആൽമര ബാൽമരം അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുകയാണ് എന്ത് എന്താ പറയണേ ഷെൽട്ടറും ഹോമും ഒക്കെ ഞാനാണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും കുറേ ഓർഗാനിസംസിന് ഞാനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് റിയലി വൈ ഡോൺ യു ലുക്ക് അറൗണ്ട് കെയർഫുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഇൻ ലിവ് ഇൻ മീ ഇൻ ഫാക്ട് ഈവൻ യു ഗ്രാനി ബനിയൻ ഡ്വെൽ ഇൻ മീ ക്ലെയിം ദ സോയിൽ അപ്പം സോയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് റിയലി ആണോ ശരിക്കും വൈ ഡോൺ യു ലുക്ക് അറൗണ്ട് കെയർഫുള്ളി ഇനി ചുറ്റും ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് ഞാനാണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും ഷെൽട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്വെല്ലിങ് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെയിം സം ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ലിവ് ഇൻ ദ സോയിൽ മെനി ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഓൺ റോക്സ് ടു റൈറ്റ് ദിയർ നെയിംസ് ഡൗൺ അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഇൻ സോയിൽ എർത്ത് വേം ബഗ്സ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് റാറ്റ് സെൻറ്റിപ്പീഡ് പ്ലാൻസ് ടെർമൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ സോയിലിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം നെയിം സം ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ഓൺ റോക്സ് സ്നേക്ക് ഗ്രാസ് ഇൻസെക്ട് ഫംഗസ് വേംസ് എക്സെട്ര ഹു ഈസ് മാർട്ടർ മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസസ് ഓഫ് ബനിയൻ ട്രീ അപ്പം ആൽമരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് എയർ ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് ഓഫ് മെനി ഓർഗാനിസം ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഷെൽട്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമാണ് അടുത്തത് ഗെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് തണൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കായ ഭക്ഷിച്ചാണ് പല ഓർഗാനിസംസും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ there are several organisms living in and around ponds trees and fields and fields nammal kore organisms pond il jeevikkunnundu trees il jeevikkunnundu field il jeevikkunnundu these organisms need air water soil and sunlight to live appo ee organisms na endokka avashyund air venam water venam soil sunlight idokka jeevikkan avashyayittulla karyangalana plants and animals help each other to survive adayid plants um animals um angottum ingottum help cheyunnundu avarku jeevikkan vendiittu adu pole thanne living and non living things depend on each other living things non living things ne depend cheyunnundu non living things living things ne depend cheyunnundu അപ്പൊ ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലിവിങ് തിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആരാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ലിവ് വിത്തൌട്ട് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് എയറും വാട്ടറും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വെള്ളം വായു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ നോ ഹൗ ഡു ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ആണ് ഫിഷ് ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഫിഷ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് വിത്ത് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഫിഷും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ഫിഷ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളിനെയാണ് ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാട്ടർ അടുത്തത് വാട്ടറാണ് വാട്ടർ ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണോ യെസ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് വെള്ളമാണ് വാട്ടറാണ് കുറേ ഓർഗാന
ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ കുറേ ഓർഗാനിസംസ് താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വെള്ളത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ബനിയൻ ട്രീ ബനിയൻ ട്രീ ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ബനിയൻ ട്രീ അതെങ്ങനെയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിനായിട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് ബനിയൻ ട്രീ മേക്സ് ദ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ അതായത് ബനിയൻ ട്രീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോയിൽ നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആവും ഫെർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാവും അടുത്തത് ഹെൽപ്സ് റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ദ സോയിൽ സോയിലെ വെള്ളം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും ഈ ബനിയൻ ട്രീ ഉള്ളത് കാരണം ഇനി അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് റോക്ക് റോക്ക് ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ യെസ് റോക്ക് ഒരു അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണ് റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിനെ ആയിട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗീവൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോർ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് യെസ് റോക്കാണ് കുറേ ഓർഗാനിസംസിന് ഹാബിറ്റാറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഓർഗാനിസംസ് ലീവ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് വേർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ലീവ് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഹിൽസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഓഷ്യൻ വെറ്റ് ലാൻഡ് ഫീൽസ് പോൺസ് എക്സെട്ര അടുത്തൊരു അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനായിട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഗീവ്സ് എനർജി ടു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് യെസ് സൺലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ടു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഒരു ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ സൺലൈറ്റ് ഗീവ്സ് ലൈറ്റ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ അതായത് സൺലൈറ്റ് ആണ് രാവിലെ ആക്കുന്നത് അതായത് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രാവിലെ ആവുള്ളൂ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ രാത്രി ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനിമൽസിനൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രേ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാച്ച് പ്രേ ഇരട്ടത്ത് ആനിമൽസിനൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൺലൈറ്റാണ് ആ വെളിച്ചം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് സോയിൽ സോയിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ യേ സോയിൽ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണ് സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിനെ ആയിട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗീവ്സ് ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് ഫോർ പ്ലാൻസ് ആ സോയിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് ഫോർ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിന് മാത്രമാണോ ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ എന്തിനൊക്കെ സോയിൽ ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ടെർമൈറ്റ് അപ്പോൾ സോയിൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ടു സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും ഒക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റും ഡ്വെല്ലിങ് പ്ലേസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സോയിലാണ് അതുകൊണ്ട് സോയിലും ഈ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ലോട്ടസ് ലോട്ടസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ യെസ് ലോട്ടസ് ഈസ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ലോട്ടസ് എങ്ങനെയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറായ വാട്ടറിനായിട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ യെസ് ലോട്ടസ് ലീവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ലോട്ടസും വാട്ടറും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഫാക്ടർ വന്നിട്ട് എയർ എയർ ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഈ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എയർ എങ്ങനെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിനായിട്ട് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗീവ്സ് ഓക്സിജൻ ടു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആ അപ്പോൾ എയർ ആണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ നോക്കാം വൈൻസ് വൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വള്ളിപ്പടർപ്പ് അപ്പോൾ ഈ വൈൻസ് ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വൈൻസ്
gives dwelling place yes uh, vines provide dwelling place for birds and other organisms birds and um, other organisms where kore organisms in okay uh, dwelling place shelter provide in other vines on it other part of the net where are you dependence and good in the gives food for organisms food them for that are the fruits the leaves the cup provide in other vines on it at the factor വാട്ടർ സ്നേക്ക് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണോ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ യെസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സ്നേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ യാ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ലീവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സ്നേക്ക് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലുള്ള ചെറിയ ഓർഗാനിസംസിനെ ആരാണ് കഴിക്കുക വാട്ടർ സ്നേക്ക് അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് എന്താണ് ഏത് ഫാക്ടറാ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ് എങ്ങനെയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ യെസ് ഫ്രോഗ് ഒരു അബയോട്ടിക് സോറി ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെയും സോയിലിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രോഗ് ലിവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ സോയിലും വെള്ളത്തിലുമാണ് ഫ്രോഗ് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് സോയിലും വാട്ടറിലുള്ള സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രോഗ് കേട്ടോ ഫ്രോഗാണ് അതിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്താണ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിവിങ് തിങ്സ് പ്ലാന്റ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്ന് നോക്കാം അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിനെയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് സൺലൈറ്റ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ഓക്കെ സൺലൈറ്റ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ഇതൊക്കെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം എൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് തിങ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് സോയിൽ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായോ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക്കും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് റിവർ പോണ്ട് ഫീൽഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇതൊക്കെ ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് സോയിൽ ഉണ്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പോണ്ട് പോണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും ഫിഷസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ വാട്ടർ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് റിവർ പോണ്ടിലുള്ളത് അപ്പം അതും ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പം ഇതേപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം അറിയാം എന്നുള്ളതൊന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് മെൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂട്ടോ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിലുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കുക പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ താങ്ക് യു